हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आज का जो टॉपिक है वो सी uh, पे है यानी कि जो एक्वेरियम में सी हम इंजेक्ट करते हैं प्लांट्स के लिए uh, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बहुत ज़रूरी होती है एक अच्छे ग्रोथ uh, के लिए एक्वेरियम uh, प्लांट्स की तो उसको कैसे बनाना है उसको कैसे इंजेक्ट करना है एक्वेरियम के अंदर इन सब चीज़ों पर हम बातें करेंगे तो सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए जो आपको रेसिपी है जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो कोई नई रेसिपी नहीं है वो शुगर ईस्ट मेथड की ये रेसिपी है तो तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए होगा इसको और कैसे बनाना है तो जो इंग्रेडिएंट्स है जो रेसिपी है उसको बनाने के लिए उसके लिए आपको करीब दो से ढाई ग्राम शुगर चाहिए होगी और एक ड्राई ईस्ट का पैकेट चाहिए होगा ड्राई ईस्ट बहुत थोड़ी सी लगती है बट शायद वो मार्केट में एक छोटा पैकेट ही मिलता है उसका तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आप जाओगे आराम से मिल जाएगी वो बहुत सस्ती भी होती है कोई बहुत महंगी नहीं होती तो आपको करना क्या है कि इस तरीके की एक कोक की या फैंटा की बॉटल लेनी है डेढ़ लीटर या दो लीटर की जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उसमें गुनगुना पानी डालना है गरम नहीं डालना है ठंडा भी नहीं डालना है उसमें गुनगुना पानी डालना है और वो 250 ग्राम शुगर उसके अंदर डाल देनी है और उसको मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद उसमें एक बटा तीन यानी कि एक तिहाई चम्मच ड्राई ईस्ट डालना है और ड्राई ईस्ट को डालने के बाद आपको बहुत बहुत तेज नहीं हिलाना है उसको मतलब कि जैसे ये बॉटल है तो आपने मान लीजिए इसमें मिक्स कर दिया तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है सिर्फ नॉर्मल इस तरह से करना है क्योंकि वो जो ड्राई ईस्ट होता है वो डेड हो जाएगा अगर आप बहुत तेज उसको हिलाएंगे तो वो लाइव ऑर्गेनिज्म होता है तो अब जब ये सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा तो उसको आप कैप करके टाइट करके साइड में रख दीजिए अब आते हैं इंजेक्ट कैसे करना है तो इंजेक्ट करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए सबसे बेसिक ट्यूब क्रेम वाला जो पाइप होता है वो उसके बाद आपको चाहिए एक डिफ्यूजर जैसे कि ये मेरे पे सिरामिक डिफ्यूजर लगा है मैं आपको दिखाता हूं एक बार ये जैसे लगा हुआ है यहाँ पर इसमें से थोड़ी सी शाइन आ रही है सॉरी वो अब आपको शायद बबल्स दिख रहे होंगे इसमें तो इस तरह का डिफ्यूजर होता है इसके ऊपर एक कनेक्टर वॉल्व होता है ये सारा जो भी कॉम्पोनेंट है मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलता है अमेजोन पर मैं वो लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो उसी की तरह के एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम एटोमाइजर भी कहते हैं ये भी अमेजोन से ही लिया था मैंने और ये बहुत ही फाइन बबल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है गैस को तो वो इजीली मिक्स हो जाती है इसमें बस इतना ही डिफरेंस और भी डिफरेंस है आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो हो गए दो कॉम्पोनेंट तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो ये है न्यूमेटिक एयर वॉल्व ये न्यूमेटिक एयर वॉल्व इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको रात में CO2 बंद करनी है तो आप इसको ऐसे टाइट करके इसको बंद कर सकते हैं और पाइप ये इनलेट और आउटलेट तो चलिए इसको बनाते हैं ये हमारा सोल्यूशन तैयार है उसके बाद आपको करना क्या है कि जो बॉटल का कैप है उसमें एक होल करना है आप पेशकश गर्म करके एक होल कर दीजिए अपने पाइप के बराबर का या ड्रिल हो तो डल से कर सकते हैं उसके बाद उस होल में इस तरह से पाइप इंसर्ट कर देना है पूरा नीचे तक नहीं ले जाना है इसमें इतना गैप होना चाहिए ये पाइप का हिस्सा पानी में टच नहीं होना चाहिए हवा में होना चाहिए <coughs> उसके बाद जब आप इसको इसमें लगा देंगे तो ये यहाँ पे आपको कुछ सुपर ग्लू या कुछ लेकर के आप उसको चिपका दीजिए क्योंकि होता क्या है कि अगर आप नहीं चिपकाएंगे तो गैस धीरे धीरे लीक करती रहेगी और आपका जो CO2 का वो है प्रेशर वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा तो आपकी गैस बेकार हो जाएगी मैं एक बार सुपर ग्लू खोल लेता हूं सुपर ग्लू मतलब कि फेविक्विक वगैरह आप यूज करिए वो बेस्ट है वो चिपक भी जल्दी जाता है और 
तो इसमें इस तरह से इसको चारों तरफ लगा देना है तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद इस पे बॉटल पे कैप कर देना है इसको अब आपका सेटअप तैयार है बट सीओ टू निकलने में करीब 24 फोर आवर्स लग जाते हैं दो घंटे में भी हो जाता है अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो बट हाँ ट्वेंटी फोर आवर्स आप मान के चलिए तो एक एयरलाइन ट्यूबिंग तो आपने इसमें लगा दी बॉटल में अपने सीओ टू वाले सोल्यूशन में और उसके बाद एक हिस्सा आपको यानी कि इनलेट जो है वो आपको इसमें लगाना है इसको आप क्या करेंगे जैसे ये प्रेस करेंगे यू करके प्रेस करना है इसको न्यूमेटिक वॉल्व को ऐसे और इसमें पाइप इंसर्ट करके छोड़ देना है तो ये लॉक हो जाएगा सिमिलरली जो आपका दूसरे साइड वाला है जहां जिसमें आप डिफ्यूजर लगाओगे ये डिफ्यूजर वाला जो हिस्सा है इसको दूसरे साइड से लगा देना है जैसे सिमिलरली हमने इनलेट में लगाया था ये आपका आउटलेट हो गया याद रखिएगा इसको प्रेस करके लगाइएगा अदरवाइज ये निकल जाएगा तो अब ये लॉक हो गया तो आपका ये पूरा सेटअप तैयार है और इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो खुल जाएगा क्लॉक घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा बस आपका सेटअप तैयार है आपको इसमें पानी में डाल देना है और इसको छोड़ देना है लॉक कर करके 24 फोर आवर्स के बाद आप जैसे ही इसको धीरे से तो फ्रेंड्स 24 फोर आवर्स के बाद जब आपका इसमें से सीओ टू निकलने लग जाएगा तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि उसको रात में बंद जरूर कर दें उसी के लिए मैंने ये नोमेटिक वॉल वाला प्रोसेस बताया है तो फ्रेंड्स यही था वो सेटअप जो हमने भी बनाया है इसको करीब 24 फोर आवर्स हो चुके हैं ये ये जो आप देख रहे हैं ये एक चेक वॉल्व है इससे क्या होता है कि पानी वापस नहीं आता है आपके इसमें सोल्यूशन में और यही कनेक्टर आगे जाकर इसमें जो नोमेटिक एयर वॉल्व जैसे मैंने बताया उसमें कनेक्टेड है तो उसके बाद ये सी डिफ्यूज़र के थ्रू पानी में आ गया और आप देख सकते हैं कि इसमें से बबल्स निकल रहे हैं अभी ये थोड़ा सा स्लो है मैं इसको थोड़ा तेज कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे ये बबल्स नीचे से आ रहे हैं इसमें ये आपका एक छोटा सा बबल काउंटर जैसा भी काम करता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें से सी टू निकल रही है और ये पानी में एक छोटे छोटे बबल्स के थ्रू जाकर मिक्स हो जाएगी तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा ये आ, मेरा वीडियो सी टू का काफ़ी यूज़फुल होता है ये लश ग्रीन प्लांट्स के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्लांट का ग्रोथ है ये मैंने अपने छोटे वाले एक्वेरियम में लगाया है तो वीडियो के टाइम पे मैंने आपको बड़े वाले एक्वेरियम में दिखाया था बट ये टू फीट वाला एक्वेरियम है तो सिंगल बॉटल है और चेक वॉल्व है नोमेटिक वॉल्व है और डिफ्यूज़र है सिंपल सेटअप है बताइएगा कैसा लगा आ, हो सके तो शेयर करिएगा इसको और कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स दे सकूँ तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे बाय बाय